മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ഓഹരി വിപണി ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ വാരം കണ്ടത് നിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെൻസെക്സ് ഇരുപതിനായിരം ഭേദിച്ച് നിൽക്കുന്നു പൊതുവെ വളരെ വളരെ അനുകൂലമായ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ വരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാദത്തെ പോലെയല്ല നാലാം പാദത്തിൽ ഇതുവരെ വന്ന പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇൻഫോസിസ് ഒഴിച്ചാൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളും വളരെ മികച്ചതായി കാണുന്നു വിപണിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി ഹെഡ്ജിക്യൂട്ടി സിഇഒ എൻ ഭുവനേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ശ്രീ ഭുവനേന്ദ്രൻ ആദ്യം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിപണി ഇപ്പോൾ ഈ ആറായിരവും കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറും ഇടയ്ക്ക് കിടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും ആ കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സിൻ്റെ പരിണിത ഫലം തന്നെയാണ് ഒപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഈ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടത്തിൻ്റെ തോത് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു കാരണം കഴിഞ്ഞ പാദം വരെ കൃത്യമായി വലിയ രീതിയിൽ എസ് ബി ഐ അടക്കം വലിയ രീതിയിൽ പ്രൊവിഷനിങ് ഒക്കെ നൽകി ഉയർന്ന കിട്ടാക്കടങ്ങളായിരുന്നു എൻ പി എ വലിയ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പ്രവർത്തന ഫലം വന്ന ബാങ്കുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒപ്പം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് എല്ലാം പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കിട്ടാക്കടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് വളരെ വളരെ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാങ്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നല്ല കാലം വരുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ സനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൻ പി എ വളരെയധികം കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ക്വാർട്ടറായിട്ട് എൻ പി എ വളരെയധികം കൂടിയിരുന്നു അപ്പം അത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് ഈ എസ്പെഷ്യലി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്തിന് കാരണം ഈ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് കാരണം ബാങ്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ചില മെഷേഴ്സ് എടുത്തിരുന്നു ആ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ കണ്ടത് എൻ പി എ കുറയ്ക്കാനുള്ള ടഫ് മെഷേഴ്സ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതാണ് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വന്ന റിസൾട്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെ എസ് ബി ഐ അടക്കമുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ എൻ പി എ കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സൈൻ തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളും വളരെ നല്ല പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഷേപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളാണ് റിസൾട്ടുകളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ മേജർ സ്റ്റോക്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സോണിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന സ്റ്റോക്കുകളും ബാങ്കിങ് സെക്ടറും ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ആ ഒരു കഷ്ടകാലം തീർന്നതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് ഈ സബ്സിഡി ത്രൂ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ കൂടുതൽ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി ശക്തമാക്കുക ഗ്രാമീണ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ബാങ്കിങ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ തന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അത് ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു വലിയ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോ ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോണിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓവർ സപ്ലൈ സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് പല സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും വാല്യുവേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മേജർ ന്യൂസുകൾ മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസൾട്ട് വന്നു മോശം റിസൾട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആ സ്റ്റോക്കിൽ വലിയൊരു കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് അത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു ഓവറോൾ റാൻ ബാഗ്സ് ഈ ഏഷ്യൻ
5,920 break ke anangil 850, nambal nairte barne, then 5,700. Oru moon stage buying nambal pala puru parayam bolu. Pada mukare market ke baachile nambal oru maasam mumbu parai. 5,900 break ke anangil oru sharp idle fall varanla saadida. Then 5,700 750 discount value area. Then final buying nambal 5,500 barne. Apo oru moon stage buying ana. Then selling range nambal parayam yaan 6,000 6100 then 6350 എന്നൊരു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് സെല്ലിംഗ് ലെവലാണ് ഇറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവൽ ദെൻ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ പോവുക വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത എൻട്രി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ ക്രാഷ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോകാനുള്ള അന്നത്തെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം കെ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് നോർമലി ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ബൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ നോർമലി രണ്ട് സ്റ്റേജ് ബൈങ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന മേജർ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് സോണാണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റീ എൻട്രി ചെയ്യാവുന്ന ലെവലാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഫാർമ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുതിപ്പ് റാൻബാക്സി ഈ ഡൈച്ചി ജപ്പാൻ കമ്പനി വാങ്ങി പക്ഷെ അതിനുശേഷം അത് ഏറ്റവും ഹയർ വാലുവേഷനിലാണ് ജപ്പാൻകാരൻ അത് നമ്മുടെ സിംഗുമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മാൻവേന്ദ്ര സിംഗ് തുടങ്ങിയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് വാങ്ങിയത് അതിനുശേഷം അതിന് അത്ര ഒരു സ്റ്റഡി പെർഫോമൻസ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനം ായിരുന്നു അത് നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കമ്പനിയും അധികം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപകർ അധികം നിക്ഷേപം നടത്താത്തതുമായ കമ്പനിയായ ലൂപ്പിൻ ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് ആയിട്ട് കയറി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു വളരെ വളരെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവരുടെ ഒപ്പം നല്ല യുവ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവർ മാറുന്നു ലൂപ്പിൻ ഓൾ ടൈം ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു നാനൂറ്റി എട്ട് കോടി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ നാനൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് നാലാം ഭാഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഗ്ലെൻമാർക്ക് ഗ്ലെൻമാർക്കും വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലം കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് തരുന്നു ഗ്ലെൻ സൽദാന മുംബൈയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാർമ മേഖലയിലും വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫാർമ കമ്പനി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലൂപ്പിനും ഗ്ലെൻമാർക്കും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു കുതിപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഈ ഓഹരികളിലുള്ള നിക്ഷേപം പരിഗണിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും സനൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മൾ എനിക്ക് ഡിസംബർ എൻഡിൽ ഈ വർഷം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ടർ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തത് ഒന്ന് ഫാർമ സെക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു ദെൻ ഐ ടി ബാങ്കിങ് ഇതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഈ സെക്ടറൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യത നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയതാണ് ഫാർമ സെക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൻമാർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ലൂപ്പിൻ വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് റാൻഡ് ബാക്സ് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ടേക്ക് ഓവറിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ചാം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ റേറ്റും താഴേക്ക് പോകുന്നു ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ടും മോശം ഇടപെട്ട് പോലത്തെ കാരണം ഫോറിൻ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡക്ട്സുമായിട്ടുണ്ട് മേസ്ക് ഉണ്ട് അസ്ട്രാസെനക്ക ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കമ്പനികളും ഇവയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വാങ്ങുന്നതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരത്തിൽ സേഫ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ ഇതിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൻമാർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കമ്പനി തന്നെയാണ് ലോങ് ടൈം വ്യൂവിലും ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ദെൻ വോക്കാട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൂപ്പിൻ ഫാർമയിൽ അതുപോലെ സിപ്ല സിപ്ല ഷോർട്ട് ടൈം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ലോങ് ടൈം സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് സിപ്ല ഈ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വൈസ് മാന്ദ്യം ബാധിക്കുകയോ അസുഖങ്ങൾ വരികയും മരുന്ന് വാങ്ങുകയും ഒരിക്കലും ഒരു മാന്ദ്യം ബാധിക്കില്ല അപ്പം മാത്രമല്ല ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റെസ്പിറേറ്ററി മേഖലയിൽ ലൂപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ അമേരിക്കയിൽ
260 and 240 rand support level 340 stock will immediately wear out resistance then exide industries are 128 and 116 150 and stock will immediately wear out resistance then south indian bank are very better at the result fourth quarter result announce you go very nice management that one then every long time story on a south indian bank on the way in the apple eleven or hundred sharing in south indian bank in a medicine a key and the little strategy is a p i medica and the little the item and then it's all another 22 and 17 and 17 and the way in the predatory deal where i know the side of the valerie the incorporate ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തന്നെയാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സോണാണ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ അത്രത്തോളം വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഷ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സെവൻറ്റീൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഒരു സ്ട്രോങ് ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ അഡ്വൈസബിളാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ വോൾട്ടേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ദെൻ ഹാവൽസ് ആണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ന്യൂസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ലെവലിൽ സ്ട്രോങ് ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അഡ്വൈസബിളാണ് ഹാവൽസ് വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ദെൻ മൈൻട്രി ആണ് ഐ ടി സെക്ടറിലുള്ള വളരെ നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് നയൻ തേർട്ടി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു അടുത്ത മിഡ് ക്യാപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ലെവൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ ഇയർ ഡൗൺ ദ ലൈൻ വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് സംശയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം എം ബി രാധ റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അവർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കായി കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിലവിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനായി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഓഹരികൾ പരിഗണിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിലവിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉള്ളത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എഡ്ജു കോംബ് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ ലെവലിൽ വാങ്ങി മറ്റൊന്ന് കോക്സ് ആൻഡ് കിങ്സ് ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അൻപതിന് വാങ്ങി ഇന്ത്യ ബുൾസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ആ റേഞ്ചിൽ വാങ്ങി ഓർക്കിഡ് കെമിക്കൽസ് നൂറ്റി ഒൻപത് ഇതിൽ എജു കൊമ്പ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ ഒരു വളരെ ലോവർ വാല്യൂലാണ് റിക്കവറിക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ അടുത്ത കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവറേജ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലെവൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആവറേജ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ മിർസ ഇൻ്റർനാഷണൽ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഹയർ വാല്യൂലാണ് ആ കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുക ദെൻ കോക്സ് ആൻഡ് കിങ്സ് ആണ് അതും വാല്യൂഷൻ കുറച്ച് ഹയർ വാല്യൂ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ വരുമ്പോൾ വാല്യൂഷൻ ഒരു ഫെയർ വാല്യൂലേക്ക് വരും ആ വാല്യൂഷൻ ഫെയർ വാല്യൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിളാണ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഓർക്കിഡ് കെമിക്കലാണ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വളരെയധികം വോളിറ്റിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് അവരുടെ ബൈങ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൺഡ്രഡ് എബോവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ ഇപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എഗൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നുകൂടി ആവറേജ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും നയൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അജേഷിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അദ്ദേഹം ഹിൻഡാൽക്കോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലെവലിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ടാറ്റ മോട്ടോസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എൽ ആൻ ടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അശോക് ലൈലാൻഡ്
2500 ആണ് സ്റ്റോക്ക് ലിമിറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് ടു നയൻറ്റി ആൻഡ് ടു എയ്റ്റി വൺ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഈ സ്റ്റോക്ക് ലിമിറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിലൊരു റിക്കവറി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ലെവൽ വരെ പോകാം അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോവർ ലെവൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ നിക്ഷേപകർ അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ ലാർസൺ ആൻഡ് ടു ബ്രോ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് സോൺ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആണ് ആ ഒരു ലെവൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ആ ഒരു ലെവൽ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റിക്കവറി ഉണ്ടാകാം വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം വ്യൂവിൽ എൽ ആൻ ടിയിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവലാണ് നമുക്കറിയാം വൺ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ലെവൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു വീക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റിക്കവറി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിച്ചു ദെൻ അശോക് ലൈലാൻഡ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തുടരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു നോട്ടിലാണ് നമ്മൾ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാലി ഇത് തുടരുമോ ഓൾ ടൈം ഹൈ താങ്കൾ ജനുവരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വർഷം തന്നെ അത് ഭേദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഭേദിക്കാൻ പോവുകയാണോ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ ഗ്ലോബലി തന്നെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ലെവലിലാണ് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു റാലിയുടെ റീസൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആണ് എഫ് ഐ എസിൻ്റെ നെറ്റ് ബൈങ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാഷ് മാർക്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെല്ലിംഗ് സൈഡിലാണ് ഇവിടെ ഇക്കണോമിക് ഡാറ്റകൾ ബെറ്ററാണ് ഇന്ന് വന്ന ഐ ഐ പി മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചാലും വളരെ ബെറ്ററാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന ഡാറ്റകൾ ബെറ്ററാണ് റിസൾട്ട് ബെറ്ററാണ് അതാണ് മാർക്കറ്റിനെ വീണ്ടും ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ തൽക്കാലം അത് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന മെഷേഴ്സാണ് ഈ റിഫോംസിന് കുറച്ച് അനുകൂലമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ചിദംബരത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി അനുകൂലമാകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂസുകളെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു കോഷ്യസ് അപ്രോച്ച് ആവശ്യമാണ് ഫർദർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന റിഫോംസിന് വേണ്ടി അനുകൂലമായ ആ മെഷേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കാം ഫർദർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകാം നന്ദി ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റ് വളരെ അനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വലിയ തകർച്ചകൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായ സാങ്കേതിക തിരുത്തലുകൾ അല്പസ്വല്പം ഉണ്ടായേക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല മിഡ് ക്യാപ്പ് കമ്പനികളിലുള്ള നിക്ഷേപം വളരെ അനുയോജ്യമായിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ലൂപ്പിൻ ഗ്ലൻമാർക്ക് പോലെയുള്ള ഫാർമ കമ്പനികളിലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിക്ഷേപം അനുയോജ്യമാണ് ഇവയെല്ലാം ഓരോ ഫോണിലും വാങ്ങാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളാണ് അടുത്ത ശേഷം കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം 